ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಿಫೈ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ ಅಲೈನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಈ ಎರಡೇ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಆ ಎರಡು ಟೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆರಡು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೊ ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನ್ಯೂ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿಫೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಈ ಟೂಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಗ ಆ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೂಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಆ ಟೂಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಎರಡು ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಪಿಯರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಬಟನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಟನ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಟನ್ಸ್ಗಳ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಹೀಗಿದೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್
ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಒಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಟನನ್ನು ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಟೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಸೊ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಟೂಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಕರ್ವ್ ಟೂಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ವ್ನ ಶೇಪ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಣ ನಂತರ ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕಾಪಿಗಳು ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಳು ಈ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ
ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರೀಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋ ಜನರಲ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಷಲ್ಲೇ ಇದು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಷಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವನ್ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಬ್ರಷ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಫೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನು ಮೆಷ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ನ ರೆಡ್ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ರೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ತು
ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಸೊ ವೈಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದರ ಅಗಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರ ಬೇಕು ಸೊ ಮರ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಮೆಶ್ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರ ತೊಗೋಣ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮರ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಫೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೆಟರ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಾಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಷ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಿರಲಿ ನಂತರ ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರಲಿ ನಂತರ ಸೊ ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ವನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಕರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಸೊ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಡ್ಜನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿಫೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಒಂದು ಎಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಡ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಈ ಎಡ್ಜನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್